Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Fiction Mario Shop Ini ada Ninja H2KW Dan yang biru ini R25 Old ya Ini akan kita versuskan ya Kita bandingkan eh, Tampilannya dan Kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Ini tampilannya seperti ini buat teman-teman suka yang mana ya kurang lebih kita lihat dulu dari bagian bodinya ini kita versuskan dulu bagian body buat teman-teman suka yang mana bisa komen di bawah ya untuk yang ini pakai body ninja H2 custom kemudian ini ori R25 cuma ganti cover headlampnya aja ya ini menggunakan model ala-ala Ducati cover headlampnya seperti ini kalau yang ini Ninja H2 KW seperti ini ya untuk body selera juga sih suka yang mana cuma kalau saya lebih suka yang Ninja H2 ya terlihat lebih mencolok kemudian kita muter dulu ya Sudah mugi lewat tadi ini Tampak dari samping Seperti ini Tampak dari belakang Untuk belakangnya seperti ini ya Untuk pelek belakang ini Menggunakan yang H2 5,5 in Yang R25 masih pelek standar Seperti ini ya sama bagian joknya yang ini Ninja H2 ini single seat ya jadi nggak bisa buat bonceng di bonceng bisa cuma siap-siap aja mencret ya di jalan atau ambeien ini langsung kumat pasti kalau yang ini joknya sudah custom juga aslinya jok bisa ini disambung jadi jok sambung biar lebih nyaman ini konsepnya untuk jalan touring ya ini kita lanjut ke stang ini untuk stangnya sendiri menggunakan stang saber ya seperti ini handlingnya masih cukup nyaman posisi kaki sama tangan ini nyaman nggak terlalu nunduk karena yang aslinya ini pakai stang cepit ya di sini stangnya kurang lebih di bawah sini ini sudah ganti stang panjang jadi lebih nyaman ini cocok buat konsep-konsep modif touring ya seperti ini masih cukup nyaman untuk gasetnya ini menggunakan punyanya saber tampilannya seperti ini jadi ini untuk saya duduk ini juga masih nyaman joknya empuk tebel ya karena sudah custom ini joknya tebel kita bandingkan yang ini joknya ini lebih tipis kemudian stangnya ini dia lebih nunduk ya ini posisinya jadi kalau buat touring jalan jauh ini lebih cepat capek ya jadi konsepnya juga beda ini ini untuk yang suka manuver-manuver lebih enak pakai ini cuma kalau buat jalan jauh dan yang gak terbiasa pasti tangannya sama punggungnya pegel-pegel harus siap-siap jamu pegel ini untuk kenyamanan lebih nyaman yang ini ya kemudian kita lanjut ke bagian kaki-kaki depan ini pelek masih ori R25 ukuran 3 in oh maaf ralat ukuran 275 yang ini yang 3 in ya udah double disc ninja H2 nya cukup mantap untuk ban juga lebih besar yang ini ini spionnya udah ada ya kalau yang ini spionnya nggak dipasang ini biasa pakai spion jalu cuma ini pas dilepas kurang lebih seperti ini tampilannya kemudian untuk tes suara kita cek sound cek sound 
ini basicnya sendiri awalnya fiction ya cuma udah upgrade mesin udah pakai dua silinder kemudian shock depan ini juga sudah pakai upside-down ini masih shock standar cuma kalau untuk buat jalan ini jauh lebih nyaman karena ini dia lebih tinggi ya ini shocknya udah dinaikin jadi lebih tinggi lebih nyaman kalau ini lebih nunduk dan untuk posisi riding pasti lebih capek ya kita lanjut cek sound ini kita on kan dulu kita masukkan kode rahasia kita verifikasi sidik jari dulu ini karena pakai sensor sidik jari kemudian kita aktifkan dulu nosnya ini nah ini nosnya sudah aktif ini baru bisa kita tes nyala <tuh> ini harus kita batuk dulu biar bisa nyala ya ada sensor suaranya video proses prosesnya ada di video sebelumnya ya kadang ada yang tanya itu fiction kok kayak gitu awalnya memang fiction tapi sudah banyak upgrade dan bisa dicek sendiri di video-video sebelumnya ya untuk tangki masih dalamnya masih fiction rangka juga masih fiction cuma sudah upgrade dua silinder seperti ini ya ini lanjut yang ini kita cek sound juga ini masih menggunakan kunci manual ya belum smart key kalau yang ini tadi udah smart key jadi kuncinya sensornya cukup saya kantongin kita saja ini kita on kan dulu seperti biasa nos kita aktifkan kita starter ya ini suaranya lebih halus karena ini bagian ininya dipasang ya enggak langsung jadi kalau kita gas kita gas masih suaranya masih halus ya enggak berisik karena ini memang buat kalau jalan-jalan jauh pakai yang ini ya biar aman nggak kena tilang ya nggak berisik kalau yang pakai yang ini otomatis langsung tilang ini kenal potnya sangat berisik apalagi kalau digeber-geber nanti bisa menyebabkan keributan kurang lebih seperti ini ya ini kita lihat bagian yang sama ini cover arm sama ini custom ya cover arm Armnya sama-sama punyanya R25 Tentunya jadi sama Ini sama ini sama Kurang lebih seperti ini ya Untuk videonya Jadi kesimpulannya untuk Kelebihannya Kenyamanannya Nyaman yang itu ya cuma mau gaya-gayaan pakai yang ini jadi mode itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dan dana juga ya ada plus minusnya kayak ini untuk kenyamanan pasti berkurang ya untuk gaya-gayaan menang kalau ini kenyamanan lebih diutamakan buat jalan jauh buat boncengan bisa ini nggak bisa bonceng sangat berbahaya kalau boncang ini kurang lebih seperti ini buat teman-teman mau request video apa nanti bisa komen di bawah ya oh ya nanti ada giveaway lagi ya nggak lama lagi akan kita bagi giveaway mungkin minggu depan ya untuk aturannya nanti saya lanjut di video selanjutnya 
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiction Modus Shop. Terima kasih buat yang selalu nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiction Modus Shop, salam satu aspal. Ntar kita coba tes riding ya, biar tahu perbedaannya kalau di jalan. Terima kasih.